Hola chicas, chicos, buenos días, ¿qué tal estamos? Aquí estamos nosotros que vamos a hacer una nueva receta. Esta receta mucha gente la considera de aprovechamiento. Pues sí, la verdad es que es una receta que se puede aprovechar lo que quieras eh, y no son concretas. Yo no lo voy a hacer de aprovechamiento, voy a hacer, bueno, voy a hacer unos canelones y voy a hacer unos canelones de pollo. Y no lo voy a hacer de aprovechamiento porque no tengo pollo que me haya sobrado, pero bueno, que si me hubiese sobrado, desde luego que lo hubiera hecho con ello. Entonces, pues nada, voy a hacer un pollo guisado y luego los canelones con ese pollo. ¿Os animáis a ver cómo se hace? Pues venga. Si no os apetece hacer todo esto que voy a hacer ahora, con el pollo, el pimiento, la cebolla, bueno, todos los ingredientes y tal, y tenéis pollo por casa que os haya sobrado, pues perfectamente lo podéis hacer con ello. Si no, también podéis hacerlo con esta receta que os pongo aquí, que es muy fácil y, y es en un momento, ya lo, es en 15 minutos y sale buenísimo. Para hacer nuestros canelones rellenos de pollo necesitamos primero guisar el pollo, entonces para ello necesitamos, yo voy a hacerlo con un par de contramuslos de pollo, aceite de oliva, una cebolla, un trozo de pimiento y un diente de ajo. Un poco de salsa de tomate, estas es caseras, si no tenéis, pues bueno, un poco de tomate frito o incluso de tomate rallado mejor. Perejil en polvo, yo, bueno, pues ya sabéis, el concentrado, el caldo concentrado. Si no tenéis el caldo concentrado, pues entonces echamos sal. Pero bueno, el concentrado de, de verduras y pollo le da un sabor espectacular. Agua y un poquito de vino blanco. El vino blanco, si queréis, se puede prescindir de ello. El alcohol en las comidas, pues siempre se puede prescindir de ello. Y más si va a ser una comida que van a comer nenos, críos, vaya. Eh, pero bueno, le da sabor. Pero lo dicho, si queréis no usarlo, sin problema. Esto es para guisar el pollo. También necesitaremos, pues, las placas de canelones. Que estas, mirad, esta está rota. Estas son de las que hay que cocer. Hay otras que ya vienen precocidas. Necesitaremos leche, harina queso que funda bien, sal y nuez moscada. Ya sabéis que luego os escribo todas las cantidades justas de lo que se necesita para hacerlo. siempre lo primero de todo pelamos la cebolla lavamos el pimiento y lo troceamos todo el ajo lo vamos a echar así tal cual está lo espachurramos un poco y lo echamos así tal cual está ya hemos partido la cebolla el pimiento y el ajo eh, ya veis que están trozos grandes no me importa porque luego lo voy a triturar todo ahora en una cazuela echamos aceite que cubra el fondo y vamos a freír el pollo yo ya veis que al principio había sacado solo dos tancas de pollo porque era para hacer canelones para dos personas pero bueno me parecía que era un poco poco para hacerlos y entonces lo que hice fue sacar del congelador también una pechuga de pollo entonces lo primero que voy a hacer va a ser las tancas y luego pues cuando la pechuga de pollo descongele pues a ver cómo la añado al guiso de momento vamos a poner a calentar aceite y cuando el aceite esté caliente vamos a freír las tancas eh, lo de los ingredientes lo que os dije antes ya os los escribo todos al principio para que no os perdáis con dos tancas un, una cebolla de más no sé qué os lo pongo todo al principio bueno cuando el aceite esté caliente vamos a freír nuestras tancas con un poco de sal por encima nada más ya tenemos el pollo doradito y mirar al final la pechuga de pollo lo que hice fue descongelarla un par de minutos para que estuviera un pelín tierna y la trocé en trozos grandes y la incorporé también aquí. Ahora, una vez que lo tenemos ya dorado, añadimos las verduras. Lo ponemos a fuego un poco más fuerte, que lo tenía un poco suave por causa de la pechuga que tenía medio descongelada. Lo ponemos más fuerte y dejamos que se haga todo junto. La cebolla, tiene que, la cebolla y el pimiento tiene que dorarse y tiene que ablandar procurar que la cebolla y el pimiento quede debajo del pollo para que se fría y el pollo se cueza encima de lo que se está friendo entonces le subimos el fuego y lo tapamos y cuando veamos que la cebolla empieza a coger 
color dorado o a transparentar, le empezamos a echar cosas. Pero de momento eso, subir fuego y tapar. Y lo dicho, procurar ponerlo encima de las verduras. Una vez que la cebolla empieza a transparentar, le vamos a añadir el concentrado de verduras y de pollo. Que no tenéis esto, pues nada, le echáis un poquitín de sal. Le vamos a añadir un poco de perejil. No mucho, pero bueno, un poquitín sí que de sabor. El pino blanco. Y le vamos a añadir la, una cucharada de tomate. Ya os había dicho que tomate que tengáis que en casa preparado, o tomate frito o tomate rallado, lo que vosotros prefiráis. El tomate, bueno, es un poco de sabor, pero también le da un poco de, de color. Entonces es una cucharada de tomate, o incluso dos, ¿eh? Eso ya a vuestro gusto, como queréis que os salga la, la, la salsa. Yo ya veis que le eché dos. Pero eso ya como vosotros veáis. Si luego una vez que está todo hecho, veis que tiene poco color, le podéis echar más tomate. Pero bueno, eso ya sobre la marcha. Y ahora, pues nada, le echamos, le dejamos eso cociendo tapado. Y después de un rato, pues cuando evapore el líquido, pues le echamos un poquitín de agua. Si es que evapora, porque a ver, según la tapa. Este, por ejemplo, si va a salir el, el vapor, si no tiene tapón, pues se va a quedar dentro. Entonces eso, según vayamos viendo cómo está de líquidos, añadimos o no. Han pasado como unos 20, 20 y pocos minutos y ya tenemos el pollo hecho. Entonces ahora lo que tengo que hacer es apagarlo y dejar que enfríe. Y una vez que enfríe, ya seguimos. Ya tenemos el pollo frío y entonces lo que vamos a hacer ahora es quitarle la piel y los huesos y desmenuzar la carne. Cuando desmenucéis el pollo, procurar quitar eso, todos los huesos sencillos pequeños que tienen, que son pequeños a veces y no se ven, y la grasa que pueda tener el pollo también quitarla, eso blanco, esa grasa blanca que es así bastante desagradable en la boca, también quitarla. Entonces ahora esto lo vamos a meter en una máquina de triturar y lo vamos a hacer un, una pasta. Ya tenemos todo nuestro pollo triturado, como podéis ver queda bastante seco. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser esto, acordaros de quitar la piel al ajo, yo ya se lo quité. ¿eh? Esto lo vamos a triturar y una vez que lo tengamos triturado vamos a ir echando aquí hasta que tengamos la consistencia que queramos tener. No os paséis echando y que quede luego flotando, que no va a ser el caso, pero bueno, poco a po de poco a poco. Esto lo he picado de poco a poco, ¿eh? porque si no era mucha cantidad y no la máquina no lo lleva. Entonces eso, vamos a picar esto y vamos a ir echándolo aquí poco a poco. Aquí tenemos la salsa del pollo, que vamos a echar cucharada a cucharada aquí. Ya os diré más o menos cuántas cucharadas eché, cucharadas voy a echarlas de, de las grandes, ¿eh? para coger la consistencia que yo quiero tener. Va a sobrar, no se os ocurra tirarlo, porque esto, o bien para echarlo a la besamel para que tenga sabor, o para cuando hagáis otro tipo de comida, así pues eso, un, un guiso, siempre podéis echarle esto para dar sabor. He añadido 14 cucharadas de caldo, y ya tiene la... está justo como yo lo quería, que está bastante jugoso, aunque aquí no se ve bastante bien. Y nada, he guardado el resto del caldo que tengo ahí, y no sé si se lo añadiré o a la besamel, o si no, bueno, si no se lo añado a la besamel, pues para otra elaboración. Entonces esto lo vamos a reservar y ahora vamos a hacer eso, pues la besamel. En una sartén colocamos 30 gramos de mantequilla y otros 30 gramos de aceite de oliva. Y ponemos a calentar y dejamos que se fundan las dos cosas juntas. Tenemos que de vez en cuando moverlo para que no se nos pegue, aunque bueno, es bastante cantidad y no se va a pegar. Y tenemos la leche calentando también porque hay que echarlo para que no forme grumos a la hora de hacer la, la besamel. Entonces calentamos la leche un poquitín a la vez que calentamos la, el aceite con la mantequilla. Una vez que lo tenemos todo bien deshecho, pues añadimos la harina. Estos son 60 gramos y lo tenemos que revolver todo muy bien para que la harina vaya dorándose, bueno, dorándose, friéndose. Y así pierda el olor, a, el sabor a harina. Sin dejar de revolver y bajar un poco el fuego, que yo lo tengo muy alto. Para que no se formen humos. Dejamos que vaya cociendo todo junto, aunque esto hay que revolverlo y echarle leche de vez en cuando. 
Vamos echando la leche, vamos revolviendo y la besamel al final es de eso. Revolver y revolver y revolver. Lo que pasa es que aquí no me va a entrar y voy a tener que cambiarlo de, de lugar porque esto se me va a quedar pequeño con toda la leche que tengo que, que echar. Pues nada, lo he cambiado de lugar, lo he pasado por la batidora para que no me quedara ningún grumo. Mirad qué lisito está, qué mono. Y aquí seguimos batiendo, revolviendo. Vamos a echar un poco de nuez moscada. No mucho porque a mí no me da más por la nuez moscada y seguimos revolviendo esto. Pues nada, esta besamel ya está casi lista, así que vamos a apagar el fuego y ahora el agua vamos a ponerlo a cocer y cuando empiece a cocer le vamos a echar sal. Ya hemos echado sal a nuestra agua y ahora vamos a echar las placas de, de los canelones de una en una y las ponemos a cocer el tiempo que marca el fabricante. Una vez que hayan cocido, los echamos en un escurridor y les pasamos agua fría para que pare la cocción. Y ahora sobre un trapo de algodón, que esté limpio y sobre todo, bueno, limpio y seco, por supuesto, lo que tenemos que hacer es ir colocando nuestras láminas de, de los canelones encima para que se vayan secando. Una vez que tenemos nuestras placas de canelón encima del trapo, lo que vamos a hacer es proceder a, a echarle el el relleno, una cucharada, se pone en medio y se envuelve, a ver, que lo estoy haciendo con la mano izquierda, voy a sujetar el móvil con otra mano, voy a decir a Miguel que me lo sujete y os digo cómo, ¿veis? es muy fácil y ya por su propio peso quedan pegados, luego ya por aquí y por aquí le echamos más mezcla, pero de momento no le echéis mucha mezcla porque si no, no lo vais a poder enrollar. En el lugar donde vayamos a poner los canelones, yo en este caso bueno, voy a poner unos cuantos en, en unos tupper para congelar y otros en, en una de cristal para comer. Pero bueno, echamos en la base eh, besamel y vamos colocando los canelones encima. Procurar dejar lo que es la abertura siempre para arriba. Una vez que tenemos los canelones colocados, entonces lo que hacemos es con una cuchara ir incorporando la besamel por encima. Esta me ha quedado un poco gorda, así que voy a hacerle un poco más de leche. Que si vosotros veis que os queda muy gorda, pues sobre la marcha la ponéis al fuego, le echáis un poco de leche y lo revolvéis para que os quede más líquida. Entonces eso, bueno, voy a cubrirlo con la besamel y luego encima voy a echarle el queso para fundir. Pues ya les he echado a los canelones la besamel por encima y el queso, ¿veis? ya tienen todo ahora solo hay que meterlos al horno a gratinar mirar aquí tengo cuatro y encima he puesto uno porque me sobraba farsa o bueno relleno y he puesto un canelón de estos que tenía guardados entonces pues aquí tengo cinco estos canelones para otra vez voy a utilizarlos porque me parecen mucho más cómodos con una manga pastelera se rellenan en un momento así que nada eh, dos de estos, dos, no, tres van a ir para el congelador y uno pues para comer ahora. Ya tengo el horno precalentado a 200 grados. Voy a meter el, los canelones a, a gratinar y cuando acabe ya os los enseño. Y aquí tenemos nuestros canelones una vez gratinados. Ahora vamos a esperar un poquitín y los vamos a cortar y comérnoslos.